വെൽക്കം ടു ഡോക്ടർ ഷാനീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എന്താണെന്നല്ലേ ഇവനെ വെച്ച് നമുക്കിന്ന് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ചെയ്യണം ഒരു ഫുൾ കോഴി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒന്നേകാൽ കിലോയോളം തൂക്കം വരുന്ന ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ചിക്കൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലത് ഞാനിവിടെ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് വളരെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ റെസിപ്പിയിൽ രണ്ട് കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഈ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം താഴ്ത്തി വരയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്തമ്പത് കാന്താരി മുളകുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാന്താരി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക കാന്താരി ആവുമ്പോൾ നല്ല എരിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കാന്താരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത കോട്ടിങ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാന്താരിയും ഉപ്പും എല്ലാം ചേർത്ത് ഞാനിവിടെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ മിക്സ് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാന്താരി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പുകച്ചിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾ എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തിന് ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഈ ചിക്കൻ നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ്ങിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള നാല് കഷ്ണം ഇഞ്ചി നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഗരം മസാലയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകമാണ് വലിയ ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു കുറച്ച് കുരുമുളക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ്ങിനുള്ള മസാല ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല നമുക്കിത് മസാല നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് വെ
നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു കുക്കറിനകത്ത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്നതിനും ഉള്ള് ശരിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഓരോ ചിക്കൻ്റെയും വേവ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് വിസിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ചിക്കൻ കുക്കറിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ലിഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി വിസിലിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിസിൽ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാത്രം വെക്കുക ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കുക്കറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്ത് പോയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വഴറ്റി വെച്ചിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് ഞാൻ ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്ത മിക്സാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നോൺ വെജ് ഡിഷസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രിൽഡ് ഐറ്റംസും ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മസാല നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ശരിക്കും കൈ ഉപയോഗിച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ശരിക്കും മസാല എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരല്പം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു അടുപ്പ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മളിന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പിക്നിക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു അടുപ്പ് കൂട്ടി ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ചേർന്ന് നമുക്കത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ പുറത്തിവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് അടുപ്പ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കനലിലാണ് ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് തീ ഒരുപാട് കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീ ഒത്തിരി കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ഗ്രില്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് കട്ട വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ അടുപ്പ് കൂട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് അടുപ്പ് സെറ്റുമായിട്ട് ഒരാൾ രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റാരുമല്ല എൻ്റെ ചെറിയ മോൾ സെറിനാണ് അവൾക്കും കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചിക്കൻ വെക്കാൻ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇത് വെന്ത ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറം ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു സൈഡൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടാണ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലും ഒരല്പം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാടൻ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഗ്രില്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു വാഴയിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുണ്ട് കൈ പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം വാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് ഗ്രില്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മോക്
കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് മയണൈസിൻ്റെ കൂടെയോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത് ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഡിഷസൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോൺ വെജ് ഡിഷസിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഡൈജഷന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വെജിറ്റബിൾസ് അതിൻ്റെ കൂടെ സാലഡായിട്ടോ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തോ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജഷന് അത് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നോൺ വെജ് ഡിഷസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ സാലഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി